ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மீன் ஃப்ரீ பாத் மீன் ஃப்ரீ பாத் அப்படின்னா என்ன ஸோ இந்த டாப்பிக்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு சும்மா ஜென்ரலாக ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம எதனா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட போகும்போது அம்மா அப்போ சொல்லியிருப்பாங்க டே பிரியாணி மட்டும் சாப்பிடாதடா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க நம்மளும் ஸோ கொஞ்சம் என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா அங்கே பிரியாணி தான் இருக்கும் அம்மா சாப்பிடக்கூடாது சொல்லியிருப்பாங்க அதோட வாசனை அப்பா பயங்கரமாக இருக்கும்ல ஆனால் நம்மளால் சாப்பிட முடியாது அந்த பிரியாணி ஸ்மெல் எப்படி ரொம்ப தூரத்துலேருந்து டக்கு நமக்கு வேகமாக ட்ராவல் ஆகுது ம் சார் லூஸ் மாதிரிலாம் கேட்குறீங்க இல்லை இல்லை அந்த டாப்பிக்கில் இருக்கு ஸோ மீன் ஃப்ரீ பார்த்த அப்படின்னா அதுதான் எது சார் பிரியாணி ஸ்மெல் கிராஸ் ஆகுறதா ஆமாம் ஸோ மாலிக்யூல்ஸ்னு வச்சுப்பேன் ஏர் மாலிக்யூல் ரைட்டா ஸோ நமக்கு தெரியும் இப்போவும் உங்களை சுற்றி லட்சக்கணக்கான ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு மாலிக்யூலை மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் இதுலேயும் நிறைய இருக்குது ஸோ நான் சும்மா இந்த ஒரு இந்த ஒரு மாலிக்யூல் மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணேன் அப்போ இந்த மாலிக்யூல் மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணும்போது இது ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் சரியா அப்போ இப்படி இது ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி ட்ராவல் ஆகும்போது இந்த மாலிக்யூல் எந்த மாலிக்யூல்லாம் போயிட்டு கொலிஷன் நடக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாலிக்யூலில் நடக்காது இல்லையா இந்த மாலிக்யூலில் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஏன்னா இந்த மாலிக்யூலோட சைஸு எனக்கு இவ்வளோ அப்போது இந்த சைஸுக்கு உள்ள என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே கொலிஷன் ஆகும் இல்லையா இது அப்போ இதுவும் கொலிஷன் ஆகும் சப்போஸ் எனக்கு இங்கே ஒரு மாலிக்யூல் இப்படி இருந்தாலுமே இதோட சைஸ் எனக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இது எனக்கு கொலிஷன் நடக்கும் இது எனக்கு வெளியே இருக்குது அப்போ கொலிஷன் நடக்காது இல்லையா ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன பாசிட்டிவ்ஸ் ஆஃப் கேஸ் தியரியில் படிச்சிருப்போம் என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா எல்லா மாலிக்யூலுமே வந்து வில் மூவ் ரேண்டம்லி இன் ஆல் த டைரக்ஷன் அப்போது அது எதனா ஒரு மாலிக்யூல் வந்து கொலைட் ஆகும் போது எனக்கு டேரக்ஷன் மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அப்போ இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஒரு மாலிக்யூலை மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணி இந்த மாலிக்யூல் எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகுது இது போகிற வழியில் எதெல்லாம் கொலிஷன் ஆகுதோ ஆகட்டும் எனக்கு இந்த மாலிக்யூல் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போது இது கொலிஷன் ஆகிறதுக்கு எனக்கு இந்த மாலிக்யூலோட சைஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சைஸ் இன் த சென்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது நான் இதோட டோட்டல் சைஸை தான் நான் சொல்கிறேன் அப்போ இந்த சைஸுக்குள்ளே என்னெல்லாம் வருதோ அது எல்லாமே கொலிஷன் ஆகும் அப்போ இந்த சைஸ் இஸ் நத்திங் பட் த டயாமீட்டர் டி ரைட் டயாமீட்டர் அப்போது இந்த சைஸுக்குள்ளே என்னெல்லாம் வருதோ அது எல்லாமே கொலிஷன் ஆகும் அப்போ ஒரு மாலிக்கல் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகும்போது எனக்கு கண்டிப்பாக கொலிஷன் நடக்கும் அதை தான் நான் மீன் ஃப்ரீ பாத் அப்படின்னு சொல்கிறேன் மீன் ஃப்ரீ பாத் ரைட் அப்போது ஒரு பிரியாணி பிரியாணி எடுக்குமோ அதோட ஸ்மெல்லு வந்து நமக்கு டக்குன்னு ட்ராவல் ஆகும் இதை நம்ம ஒரு பக்கத்து ரூமில் வந்து ஒருத்தர் பர்ஃப்யூம் பாட்டில் ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணும்போது பர்ஃப்யூம் ஸ்மெல்லும் நமக்கு டக்குன்னு ரீச் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஆல் தோ அது பக்கத்து ரூமில் இருந்தாலுமே அது இட் வில் டேக் சம் டைம் கொஞ்சம் நேரம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோ ஏன்னா எல்லா மலைகளையும் அது இடித்து 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 எனக்கு அந்த ஸ்மெல்லு வந்து எனக்கு ட்ராவல் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த மீன் ஃப்ரீ பாத்தோட முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக ஆகும்போது ரைட் அப்போ எனக்கு இந்த மீன் ஃப்ரீ பாத் அது ஒரு மாலிக்கல் இன்னொரு இடத்துல எனக்கு ட்ராவல் ஆகிற வேகமும் அதிகமாகும் டெம்பரேச்சர் அதிகம் அப்படின்னா அந்த மாலிக்கலோட ஸ்பீடு வந்து எனக்கு அதிகம் இது தான் கான்செப்ட் ரைட் அப்போது நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பிரியாணி ஸ்மெல் வரும்போது உங்களுக்கே தெரியும் இது தான் மீன் ஃப்ரீ பாத் நம்ம சார் சொன்னார் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகணும் ரைட் பிரியாணி மட்டும் இல்லை எல்லாமே தான் அப்போது இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு மாலிக்கல் வந்து ட்ராவல் ஆச்சு ஸோ இதை நம்ம டெரிவேஷன் வழியாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டெரிவேஷன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு மாலிக்கல் இருக்குது ஸோ இந்த சைஸுக்குள்ளே எதெல்லாம் வருதோ அது எல்லாமே எனக்கு கொல்யூஷன் ஆகும் மற்றது எல்லாமே கொல்யூஷன் ஆகாது இல்லையா அப்போது இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு இங்கே இருந்து இங்கே மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த மாலிக்கல் சும்மா ஜஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் அப்போ இங்கே எனக்கு என்ன ட்ராவல் ஆகுது கவர் ஆகுது அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன வெலாசிட்டி இன்டு டைம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா தான் அதே தான் அப
சரியா அப்போ இத நம்ம எப்படி அசியூம் பண்ணணும் அப்படின்னா சிலிண்டர் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஏன் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் நம்ம வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் நம்ம இதுதான் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸோ இதுதான் நம்ம ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் எனக்கு ஹெச் ஹைட் ஸோ இப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படின்னா என்ன வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் அப்போ இந்த வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் ஃபார்முலா நான் இங்கே யூஸ் பண்ண போறேன் ஏன் சார் இங்கே சம்பந்தமே இல்லாமல் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தோணும் இதை இதுவும் இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் பாருங்களேன் இந்த மாலிக்யூல் இன்னைக்கு இப்படி ட்ராவல் ஆகுது இதை இப்படி திருப்பி போட்டு பாருங்க மாலிக்யூல் எனக்கு இப்படி ட்ராவல் ஆகுது சேமா ரைட் ரெண்டுமே எனக்கு சேம் தான் அப்போ நம்ம இதை என்ன அசியூம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் ஃபார்முலா எப்படி நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு பாருங்க இந்த பை அப்படியே தான் எழுதியாச்சு ரைட் ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் ஆறு இந்த இடத்துல எனக்கு மாலிக்யூல் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எந்த சைஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு நான் சொன்னேன் இந்த ஓவரால் டயாமீட்டர் இந்த டயாமீட்டர் இல்லையா அப்போ இந்த டயாமீட்டருக்குள்ளே எதெல்லாம் வருது அதெல்லாமே எனக்கு கொல்யூஷன் அப்போது இன்ஸ்டட் ஆஃப் இங்கே ஆறு சொன்னதுக்கு பதிலாக நான் இங்கே டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த ஆறு டேர்மை நான் டியை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ரைட் இங்கே எனக்கு என்ன ஹெச் ஹெச்ன்றது ஹைட்டு அப்போ இங்கே நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் ஒரு மாலிக்கியூல் எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ட்ராவல் ஆகுது அப்போ இந்த ஹைட்டை நான் என்ன சொல்கிறேன் டிஸ்டன்ஸ் இந்த இது தான் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இங்கே ஹைட்டை நான் என்ன சொல்கிறேன் டிஸ்டன்ஸ் டி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சரியா சப்போ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் பாருங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுவுமே இருக்காது பை டி ஸ்கொயர் டி சார் நம்ம டி கியூபாக எழுதலாம்ல சார் நான் சொல்கிறேன் ஏன் எழுதலைன்றதுக்கும் நான் சொல்கிறேன் ரைட்டா ஸோ இது ஏன் வந்துச்சுன்றது உங்களுக்கு டவுட் இருக்காது இனிமேல் ஓகே ரைட் சப்போ நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன இருக்குது அப்படின்னா மீன் ஃப்ரீ பாத்து மீன் ஃப்ரீ பாத் அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த மாலிக்யூல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த மாலிக்யூல் பை நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன்ஸ் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸுக்குள்ளே போகும்போது அது எவ்வளோ கொலிஷன்ஸ் பார்க்குது நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன் சாரி நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சது விடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விடி நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன்ஸ் என்ன இது தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தானே இது என்ன நம்ம சொல்லிட்டோம் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் அப்போ நமக்கு இருக்கிற ஃபர்ல பை டி ஸ்கொயர் டி பை டி ஸ்கொயர் டி ஆமாவா இந்த டி அப்படின்னு என்ன ஹைட்டுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா அப்போ டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது பாருங்களேன் டிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விடி அப்போ இந்த டியை நான் விடி அப்படின்னு மாற்றிட்டேன் ரைட் நான் ஏன் மாற்றல ஏன் அதை நான் கியூப் சொல்லன்றதுக்கு இது தான் அர்த்தம் அப்போ இந்த விடியும் இந்த விடியும் கேன்சல் சரியா ஸோ அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி போயிடுச்சு அப்போ ஒன் பை பை டி ஸ்கொயர் ரைட் நம்ம புக்கில் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அது ஒன்றும் இல்லை நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ இதில் நம்ம எல்லாத்துலேயும் என்ன அசீம் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாலிக்யூல் மட்டும் மூவ் ஆகுது மற்ற எல்லாமே எனக்கு ரெஸ்ட்டு ரைட் ஸோ அதுதான் நம்ம நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் சப்போஸ் எனக்கு எல்லா மாலிக்யூலுமே எனக்கு ரேண்டம் மோஷனில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த என் டம் வந்து நான் இன்க்ளூட் பண்ணுவேன் நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன்ஸ் என் பை டி ஸ்கொயர் ரைட் டவுட் இருக்காது ஸோ ஆனால் நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி எனக்கு அந்த ஒரு மாலிக்கல் மட்டும் மூவ் ஆகுமா கண்டிப்பாக அது பாசிபிள் இல்லை எல்லா மாலிக்கலுமே மூவ் ஆகும் அப்போ அந்த மாதிரி எனக்கு எல்லா மாலிக்கலும் மூவ் ஆகும்போது இந்த ஃபார்முலா 
ரைட் இந்த டேர்ம் எனக்கு எப்படி மாறும் அப்படின்னா இந்த மீன் ஃப்ரீ பார்த்து நம்ம லேம்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போ லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் ரூட் ஆஃப் டூ என் பை டி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து நம்பர் ஆஃப் கொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் சிங்கிள் மாலிக்யூல் அப்போ எனக்கு நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் நிறைய மாலிக்யூல் வந்து எனக்கு எல்லாமே மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த டேர்ம் வந்து எனக்கு எப்படி மாறும் அப்படின்னா இது அப்படியே எழுதியாச்சு இன்டு ரூட் ஆஃப் டூ மட்டும் வரும் ரைட் இந்த ரூட் டூ நம்ம வந்து புக்கில் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது ரொம்ப பெரிய பெரிய ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ நமக்கு அது இப்போ தேவையில்லை நம்ம ஹையர் எஜுகேஷன்ஸில் அதை நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ அப்போது இந்த ரூட் டூ என் பை டி ஸ்கொயர் அப்போது மீன் ஃப்ரீ பாத் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் டூ என் பை டி ஸ்கொயர் முடிஞ்சது சப்போஸ் இந்த எல்லா மாலிக்கிலுமே எடுத்தாச்சு அப்போ நமக்கு கண்டிப்பாக அதில் என்ன இருக்கும் மாஸ் இல்லையா அப்போது இந்த ஈக்குவேஷனை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுப்போமே ரைட் ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மாஸால் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ண போகிறேன் அப்போ பண்ண அப்படின்னா இந்த லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் என் பை டி ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை எம் ஓகேவா அப்போது நமக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த என்னும் இந்த எம்முமே டென்சிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை இந்த ரூட் டு இந்த பை டி ஸ்கொயர் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இது எப்படி சார் வந்தது எனக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது சார் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா எம் என் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டின்னு கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி சார் எனக்கு எம் என் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி வரும் டென்சிட்டினால் நம்ம என்னென்னு பார்த்துருப்போம் மாஸ் பை வால்யூம் தானே சார் டென்சிட்டின்னு பார்த்தோம் எம் என் எப்படி சார் டென்சிட்டி ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டி ரைட் ஸோ அப்போ இந்த எண்ணுடைய டேம் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா இந்த எம் அப்படி எழுதியாச்சு இந்த மேலே எழுதுகிறேன் எம் இந்த எண் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டி அப்படின்னா இந்த எண்ணுடைய வேல்யூ வந்து கேபிட்டல் என் பை வி அப்படின்னு மாறிடும் சரியா ஸோ இந்த எண் வந்து நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் இந்த மாலிக்யூல் வந்து எனக்கு ஒன்றா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு இந்த டேர்ம் எப்படி மாறும் பாருங்கள் எம் பை வி இன்டு ஒன் இந்த எம் பை வி அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் டென்சிட்டி அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நல்லா பாருங்கள் எம் என் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டி அப்போது இந்த எண்ணை நான் என்ன சொல்கிறேன் கேபிட்டல் என் பை வி கேபிட்டல் என் வந்து எனக்கு ஒன்றா இருந்தது அப்படின்னா அதாவது நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் வந்து ஒன்று அப்படின்னா இது எனக்கு ஒன்றா மாறிடும் எனக்கு மிச்சம் இருக்கிறது எம் பை வி மாஸ் பை வால்யூம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் மாஸ் பை வால்யூம் ஈக்குவல் டு ரோ அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ரோ சரியா ஸோ இது ஒரு டேர்ம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் ரைட் நமக்கு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் தெரியும் என்ன தெரியும் கேஸுக்கு பிவி ஈக்குவல் டு என் கே டி அப்படின்னு ரைட் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்போ இந்த டேர்மை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை வி கே டி சரியா நான் இப்போ தான் சொன்னேன் என் பை வி அப்படின்னா என்ன ஸ்மால் என் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் கே டி அப்போது ஸ்மால் என் மட்டும் நான் ஒரு பக்கம் வச்சுருக்கேன் அப்போது எனக்கு இந்த டேர்ம் எப்படி மாறும் பாருங்கள் ஸ்மால் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு இந்த மொத்த டேர்முமே எனக்கு இந்த பக்கம் வந்துடும் அப்போ பி பை கேட்டி என் ஈக்குவல் டு பி பை கேட்டி ஸோ இது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் இது தனி அது விட்டுருங்க அதுக்கு எதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்மால் என்னுடைய வேல்யூவை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ ஸ்மால் என்னுடைய வேல்யூ இந்த இடத்துல நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எனக்கு எப்படி மாறுது பாருங்கள் which is equal to 1 by in the root 2 in the n ku badala enna p by 
கேடி பி பை கேடி இந்த பை அப்படியே தான் இருக்குது அந்த டி ஸ்கொயரும் அப்படியே தான் இருக்குது சரியா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது இந்த கேட்டியை நான் மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன்னு வச்சுப்போமே அப்போ கேட்டி பை இந்த ரூட்டு டு பி பை டி ஸ்கொயர் ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதை தான் நம்ம மீன் ஃப்ரீ பாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போது ஒரு மாலிக்குள் எனக்கு இன்னொரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல ட்ராவல் ஆகுது ஸோ அப்போ எனக்கு எப்போல்லாம் எனக்கு ஒரு இடத்துல விச் மீன்ஸ் ஏர் மாலிக்குளுடைய டெம்பரேச்சர் எனக்கு எப்போல்லாம் அதிகமாகுதோ அப்போல்லாம் எனக்கு அந்த மீன் ஃப்ரீ பாத்தினுடைய வெலாசிட்டி அதிகமாகும் அப்போ எனக்கு டெம்பரேச்சர் கம்மினா எனக்கு அந்த மாலிக்குள் வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகிற டைம் வந்து எனக்கு கம்மியாக இருக்கும் இன்னமும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா பிரியாணி கடையில் ஒரு ஸ்மெல் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல பாஸ் ஆகிற வேகம் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு பையன் அந்த இடத்துல பர்ஃப்யூம் யூஸ் பண்ணுற வேகம் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அந்த பர்ஃப்யூமில் டெம்பரேச்சர் கம்மி அதனால் ட்ராவல் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு கம்மி அப்போ அந்த பிரியாணியில் டெம்பரேச்சர் அதிகம் அப்போ ஈஸியாக இட் வில் ட்ராவல் ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஏர் மாலிக்குளுடைய டென்சிட்டி டென்சிட்டி அதிகமாகும் போது எனக்கு கொல்யூஷன் நடக்கிற டைம் வந்து கம்மி புரியல சார் இது அப்படின்னா எனக்கு மாலிக்குள் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு இந்த இது தான் ஒரு டென்சிட்டின்னு வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டென்சிட்டி கம்மி சப்போஸ் எனக்கு நிறைய மாலிக்குள் இருக்குப்பா எக்கச்சக்கமாக மாலிக்குள் இருக்குது அப்போ எனக்கு டென்சிட்டி அதிகம் அப்போ இந்த மாலிக்குள் எனக்கு இங்கேயே கொல்யூஷன் ஆகிடும் அப்போது எனக்கு டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது எனக்கு கொல்யூஷன் எடுக்கிற டைம் வந்து கம்மி டென்சிட்டி ரொம்ப 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 கம்மியாக இருந்ததுன்னா எனக்கு கொல்யூஷன் ஆகிற டைம் வந்து அதிகமாகும் ஏன்னா எனக்கு ஒரு மாலிக்குள் இருந்து இன்னொரு மாலிக்குள்ள இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கொல்யூஷன் டைமும் அதிகமாகும் இல்லையா ஸோ இதுதான் மீன் ஃப்ரீ பாத் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் இருக்காது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்